దేవుని స్తోత్రం అల్లేది దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యంలో నుండి యషయా గ్రంథము యాభై ఒకటవ అధ్యాయము పదహారు వచనాన్ని ఈనాడు మన ధ్యానాంశముగా మూలవాక్యముగా మనం స్వీకరిద్దాం చదువుకుందాం యషియా యాభై ఒకటి పదహారు నేను ఆకాశములను స్థాపించున్నట్లును భూమి పునాదులను వేయి ఉన్నట్లును నా జనము నీవే అని సియోనుతో చెప్పునట్లును నీ నోట నా మాటలు ఉంచి నా చేతి నీడలో నేను కప్పి ఉన్నాను దేవుడి వాక్యమును మన వినికిడిలో ఆశీర్వదించునుగాక చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా కరుణ గల మా కన్న తండ్రి మరొకసారి దిగిరావయ్య నాతో మాతో మాట్లాడి మాలో ప్రార్థనను ప్రేరేపించమని మీరే ప్రార్థన మా ఇందుండి చేయించమని మీరు ఆమెను పలుకమని జవాబులు పరలోకములో నుండి మా మధ్య దింపమని మీ దివ్య సన్నిధానం మాకు తోడుండని అనుగ్రహించం ఈ భూమి మీద నీ ప్రణాళికంతా నెరవేర్చబడినట్లుగా ఇప్పుడు మాలోనికి నీ వాక్యాన్ని పంపించమని యశ్వు నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ప్రభునందు నా అత్యంత ప్రియులారా చదవబడినటువంటి లేఖన భాగము చాలా విచిత్రమైన విచిత్రమైన మర్మ సహితమైనటువంటి ఒక లేఖన భాగము దేవుడు నీ నోట నా మాటలుంచి ఉన్నాను అని మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు తన మాటలు ఒక భక్తుని నోట ఉంచడం అనేది ఈ ఒక సందర్భంలోనే చెప్పబడలేదు ఇంకా ఇతర భక్తుల విషయంలో కూడా చెప్పబడింది ఇర్మియా గ్రంథము మొదట ధ్యాయం మీరు చూసినట్లయితే తొమ్మిదవ వచనంలో అప్పుడు యహోవా చెయ్యి చాపి నా నోరు ముట్టి ఇలాగూ సెలవిచ్చను ఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను అని ఇర్మియా భక్తునికి దేవుడు సెలవిచ్చినాడు ఇదిగో నీ నోట్లో నా మాటలు ఉంచాను దేవునికి స్థుతి కలుగునుగాక హల్లెల్లుయ్య ప్రభునందు ప్రిలరా అలాగే ఇంకొక మాట దేవుడు బిలాముకు ఆజ్ఞాపించాడు నే నేను నేను నీతో పలికించే మాటలే నీవు పలకాలి ఇంకా ఏ మాటను పలకడానికి వీలు లేదు అని ప్రభు బిలాముతో చెప్పాడు సంఖ్యాకాండం ఇరవై రెండు ముప్పై ఎనిమిది అందుకు బిలాము ఇదిగో నీదొక వచ్చి తిని ఆయన నేమి ఏదైనా చెప్పుటకు నాకు శక్తి కలదా దేవుడు నా నోట పలికించు మాట ఏ పలికేదనని బాలాకుతో చెప్పగా దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు క్లియర్ కట్గా చెబుతున్నాడు నేను చెప్పే మాటే నువ్వు చెప్పాలి నేను పలికించే మాటనే నువ్వు పలకాలి ఇంకా ఏది నువ్వు పలకడానికి వీలు లేదు అని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు బిలాము నోట్లో ఒక మాట ఉంచాడు ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పదహారో వచ్చం సంఖ్యాకాండం ఇరవై మూడు పదహారు చూడండి అక్కడ ఏషియా యాభై ఒకటి పదహారే ఇక్కడ సంఖ్యాకాండం ఇరవై మూడు పదహారే చూడండి యహోవా బిలామును ఎదుర్కొని 
ఒక మాటను అతని నోట ఉంచి దేవుడు తన మాటలను బిలాము నోట ఉంచి దేవుడు తన మాటలను ఇర్మియా నోట ఉంచి దేవుడు తన మాటలను యషియా నోట ఉంచి ఇన్ని మూడు స్థలాల్లో మనం చూసాం దేవుడు తన మాటలను మన నోట ఉంచుట మరి దేవుడు ముందుగానే మనకు ఆజ్ఞాపించాడు మన నోరు బాగా తెరిస్తే ఎనభై ఒకటవ కీర్తనలో పదో వచ్చిన ఆయుగుప్తీయుల దేశములో నుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడు నవ్వు యహోవాను నేనే నీ నోరు బాగుగా తెరువుము నేను దానిని నింపెదను దేంతో నింపుతాడు తన మాటలతో నింపుతాడు దేవుని వాక్యముతో నింపుతాడు ఇంకేం చేస్తాడు మన నోట్లో అమ్మ అయితే కన్న తల్లి అయితే చంటబిడ్డ నోట్లో గోరుముద్దులు పెడుతుంది అన్నం ముట్టించి అన్న ప్రాసన జరిగాక పాలు మానిపించే దశ వచ్చాక గోరుముద్దులు పెడుతుంది బిడ్డ నోరు తెరవాలి కన్న తల్లి ఆ బిడ్డ నోట కమ్మగా గోరుముద్దులు పెట్టి తినిపిస్తుంది అలాగే మరి మనకు ఆహారం దేవుని వాక్యమే కదా దేవుని వాక్యాన్ని మనం నోట ఉంచుతాడు ఆయన అది మనం మొదలు తినాలి దేవుని మాటలు తినాలి భక్షించాలి అరిగించుకోవాలి జీర్ణించుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ పలకాలి ప్రిలారా ఇక్కడ అసలు దేవుడు యషియాకు ఒక మాట చెబుతున్నాడు విచిత్రంగా ఆ యాభై ఒకటి పదహారులో నీ నోట్లో నా మాటలు ఉంచాను అనక ముందు ఒక మాట అన్నాడు నేను భూమిని స్థాపించున్నట్లును మూడు విషయాలు చెప్పాడు ఆయన నేను ఆకాశములను స్థాపించున్నట్లును భూమిని భూమి పునాదులు వేయున్నట్లును నా జనము నీవే అనే సియోనుతో చెప్పునట్లు నువ్వు నీ నోట నా మాటలు ఉంచా నేను చాలాసార్లు చెబుతున్నట్లు బైబిల్ నైంటీ పర్సెంట్ మనకు తెలుగు బైబిల్తోనే ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ హీబ్రూ గ్రీక్లో ఉన్నటువంటి మీనింగ్ మనకు దొరికిపోతుంది కానీ రేర్గా బహు అరుదుగా అప్పుడప్పుడు మనము ఇతర భాషలను కూడా సంప్రదించాలి ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెబుతున్నాడు అసలు యషియా యాభై ఒకటి పదహారులో దేవుడు ఏం చెబుతున్నాడు నేను ఆకాశములను స్థాపించున్నట్లును భూమి పునాదులను వేయున్నట్లును నా జనము నీవే అని సియోనుతో చెప్పున్నట్లును అన్నాడు నీ నోట నా మాటలు అంటే దీన్ని తెలుగులో మనం చదివితే అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే నేను ఏ విధంగానైతే ఆకాశాలను స్థాపిస్తాను స్థాపించున్నట్లు అంటే ఎలాగైతే స్థాపిస్తానో అట్లు భూమి పునాదులను వేయున్నట్లు ఎలాగైతే భూమి పునాదులు వేస్తూ ఉంటానో అలాగే ఎలాగైతే సియోనుతో మీరే నా జనం అని చెప్తూ ఉంటానో అలాగ అలా ఆ పనులు చేయి చేస్తూ ఉన్నట్లు చేయొచ్చు ఉన్నట్లుగా అలాగా నేను నీ నోట్లో మాటలు పెట్టి అని అర్థం తీసుకునే అవకాశం ఉంది కానీ నాకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అది సరైన భావం కాదు అని చెప్పారు అప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ బైబుల్ చదివాను నా దగ్గర ఇంగ్లీష్ బైబుల్ ఉంది నేను చదువుతాను అందరూ చూడండి చిత్తగించండి ద బుక్ ఆఫ్ ఐజయ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్త్ వర్డ్స్ ఆజియా ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీన్ అండ్ ఐ హ్యావ్ పుట్ మై వర్డ్స్ ఇన్ దై మౌట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ది ఇన్ ద షాడో ఆఫ్ మై హ్యాండ్ దట్ ఐ మే ప్లాన్ టు ద హెవెన్స్ అండ్ లే ద ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ద అర్త్ అండ్ సే అండ్ టు జాయన్ thou art my people 
ఇక్కడ చాలా క్లియర్ కట్గా దేవుడు చెబుతున్నాడు దాట్ ఐ మే లే ద ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ద అర్త్ దాట్ ఐ మే ప్లాంట్ ద హెవెన్స్ ద సో దట్ ఐ కెన్ డూ దిస్ సో దట్ ఐ కెన్ డూ దిస్ so that i may be able to do this enta able ane mata devunu gochi maatladithe mari jagrataga maatladu kada able ante ayane elago able ayane eppudu unable ga aithe nenu cheyunattu so that i can do i i will do this i shall do that devudu moodu pannu cheyal anukuntunnadata moodu panulu devudu cheyal anukuntunnadu okatemo ఆకాశాలను స్థాపించాలనుకుంటున్నాడు రెండవది భూమికి పునాదులు వెయ్యాలనుకుంటున్నాడు మూడవది సియోనుతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు మీరే నా జనము అని చెప్పాలనుకుంటున్నాడు ఈ మూడు పనులు నేను సో దట్ ఐ కెన్ డూ ఈ మూడు పనులు చేయడానికి నాకు అవకాశం వచ్చినట్లు ఈ మూడు కార్యాలు నేను చేయడానికి అవకాశం కల్పించుకోవడానికి నేను నా మాటలు ఉంచాను that becomes a tremendous subject ne notlo na matalu unchanu ganaka neeva matalu palikina pudu nenu aakashamulanu sthapinchabothunnanu ne notlo na matalu unchanu ganaka aa matalu palikina pudu nenu bhoomiki punadulu veyabothunnanu ne notlo na matalu unchanu ganaka neeva matalu palikina pudu అర్థం చేసుకున్నప్పుడు జ్ఞానయుక్తంగా పలికినప్పుడు విశ్వాసంతో పలికినప్పుడు సియోనుతో మీరు నా జనము అని చెప్తాను అంటే రీన్యూయింగ్ అండ్ రీఎస్టాబ్లిషింగ్ ద కవన్ అండ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రభునందు నాకు అత్యంత ప్రేరణ దేవుడు ఈ మూడు కార్యాలు ఇప్పుడు చేయటం ఏంటి నేను ఆకాశమును ఆకాశమును స్థాపించగలుగునట్లు భూమికి పునాది వేయడానికి అవకాశం ఉన్నట్లు అదేమిటి ఆకాశాలు ఎప్పుడో వేసేశాడు కదా ఆయన ఆకాశాలను ఎప్పుడో స్థిరపరిచాడు సిద్ధపరిచాడు భూమికి ఎన్నాడో పునాదులు వేశాడు కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు యశ్యాకాలను మళ్ళీ పునాదులు వేయటం ఏంటి అంటే ఇది కొత్త సృష్టిని గుర్చి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నూతన ఆకాశము నూతన భూమి అక్కడ ఉండే నూతన జనాంగం సియోను కొండ మీద ఉన్నటువంటి జనాంగం స్త్రీ సాంగత్యము చేత అనగా మహాబబులోను వేషియా సాంగత్యం చేత అపవిత్రులు కానటువంటి స్త్రీ పురుషులైన విశ్వాస యోధులందరూ వాళ్లతో మీరే నా జనం అని చెప్తాడట ఆ మూడు కార్యాలు ఫ్యూచర్లు ఎప్పుడో జరగడానికి ఇప్పుడు నీ నోట్లో నా మాటలు ఉంచానన్నాడు చాలా ట్రెమెండ్ సబ్జెక్ట్ ఇది ప్రియ దేవుని బిడలారా ఎవరి నోట్లో దేవుడు తన వాక్యము నింపుతాడో వారు ధన్యులు ఎవరి నోట్లో దేవుడు తన మాటలు ఉంచుతాడో వారు అదృష్టవంతులు భాగ్యవంతులు ఎందుకనగా వాళ్ళకు బ్రహ్మ పదవి వచ్చేస్తుంది వారి నోట్లో సృష్టించే దేవుని మాటలు సృజనాత్మక వాక్కులు వారి నోట్లో ఉంటాయి వెన్ దే సే సంథింగ్ దాట్ విల్ కమ్ టు పాస్ దాట్ విల్ బై బ్రాట్ ఇన్ టు రియాలిటీ నోరు ఎంత పదునైన నోరో చూడండి ఎంత శక్తివంతమైన నోరో చూడండి దేవుని బిడ్డల దేవుడు మన నోరును వాడుకోవాలని ఆశపడుతున్నాడు గాడ్ వాన్స్ టు యూజ్ యువర్ మౌత్ అండ్ యువర్ స్పీచ్ అది దేవుడు అంటున్నాడు నేను మిమ్మను ఒక సృష్టికర్తలాగా వాడుకుంటాను 
ఆది ఎందు నేను పలికాను భూమికి పునాదులు ఏర్పడ్డాయి నేను పలికాను ఆకాశాలు ఏర్పడ్డాయి నేను పలికాను భూమి మీద నాకు సీఓను నా సొంత జనం అయిపోయింది ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపీ వెన్ ఐ స్పోక్ నేను మాట్లాడినప్పుడు ఈ మూడు జరి జరిగిపోయాయి మూడు సంగతులు జరిగి ఆకాశాలు స్థిరపడ్డాయి స్థాపించబడ్డాయి నేను పలికినప్పుడు భూమి భూమికి పునాది వేయబడి స్థిరంగా నిలబడి కక్షలు భూమి కక్షలు స్థిరంగా ఉంది దేవుడు గీసిన గీటు దాటకుండా ట్రాక్ మీదనే రైలు బండి జరిగిన రైలు బండి ప్రయాణించిన ఎన్ని వేల మైళ్ళు పోయినా ఆ ట్రాక్ మీదే ఉంటుంది అలాగ భూమి ఆ గురుత్వాకర్షణ పునాది మీద దేవుడు స్థిరపరిచేశాడు దేవుడు మాట్లాడేశాడు ఇవాళ నువ్వు మాట్లాడితే నీ నోటి మాటలు నీవేది పలుకుతావు అది జరిగి తీరుతుంది కానీ దేవుని మనస్సు నీవు మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి బైబిల్లో దేవుని మనస్సు ఏంటో మనకు కనపడుతుంది బైబిల్లో దేవుని యొక్క కోరిక ఏంటో మనకు కనపడుతుంది బైబిల్లో దేవుని ప్రణాళిక ఏంటో మనకు కనపడుతుంది ఆ ప్రకారంగా మనం మాట్లాడితే మనల్ని చిన్న దేవుళ్ళని పిలుస్తాడు ఎందుకు తెలుసా మీరు సర్వోన్నతుని కుమారులు మీరందరూ దైవములని నేనే అంటిని అదేమో దేవుడు పాత నిబంధనలో కీర్తనల గ్రంథంలో అసలు ఎవరితో అంటున్నాడో దాన్ని మరుగున పెట్టి అనేశాడు మీరందరూ నా కుమారులు సర్వోన్నతుని కుమారులు కనుక మీరు దైవములు అని ఎనభై రెండవ కీర్తన ఆరో వచ్చినంలో మీరందరూ కూడా సర్వోన్నతుని కుమారులు కనుక మీరు దైవములని నేనే సెలవిచ్చి తిని నేనంటేనే కదా అన్నాడు ఆ మాట నెత్తుకొని యేసు ప్రభు వారు యోహానుసు వార్తలో పదియవ అధ్యాయంలో వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఉన్నాడు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు వచ్చనాల్లో మీరు దైవములని నేనంటినని మీ ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడి ఉండలేదా లేఖనము నిరర్ధకము కానీరదు కదా మీరు దైవములు అని దేవుడు కొంతమందితో పలికాడని బైబిల్ చెప్పినప్పుడు అది వేస్ట్ కాదు కదా ఆ హోదాలు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా ఉండాలి కదా ఎవరు దైవములు అంటే సృష్టికర్తలు కాదు వీళ్ళు ఎవరంటే ముప్పై ఐదులో చెప్పాడు లేఖనము నిరర్ధకము కానీరదు కదా దేవుని వాక్యము ఎవరికి వచ్చేనో వారే దైవములు దేవునికి స్తోత్రం కలిగింది కాక ఇది ఏసయ్య వ్యాఖ్యానం రంజితో ఫిర్ వ్యాఖ్యానం కాదు ఏసయ్య వ్యాఖ్యానం మీ దగ్గరికి దేవుని వాక్యం వచ్చిందా దేవుని వాక్యం వచ్చిందా నీ దగ్గరికి మీ ఊర్లో కానీ మీ పల్లెలో కానీ మీ గ్రామంలో కానీ మీ దేశంలో కానీ మీ దేశంలో ఎవరికి అర్థం కానీ సంగతులు నీకు అర్థమైనయ్యా పెద్ద పెద్ద బిషప్పులకు బైబిల్ ప్రబోధకులకు అర్థం కాని సంగతి నీకు అర్థమైందా నీ కళ్ళు తెరుచుకున్నయ్యా దేవుని వాక్య ప్రత్యక్షం నీకు కలిగిందా కలిగితే యూ ఆర్ ఏ మీడియేచర్ గాడ్ ద బైబిల్ టెల్స్ యూ నువ్వు చిన్న దేవుడివి ఎందుకు తెలుసా దేవుని వాక్యం నీ దగ్గరకు వచ్చి నేను తాకినప్పుడు నీకు ప్రత్యక్షత కలిగినప్పుడు నీ నోటికో శక్తి వస్తుంది నువ్వు పలుకు అది జరిగి తీరుతుంది ఇవాళ మన ప్రపంచం మీదకి ఆశీర్వాదాలు పలుకుదాం అనేక కోట్ల మంది జీవితాల్లోనికి రక్షణ అనుభవాన్ని పలుకుదాం వీ విల్ స్పీక్ సాల్వేషన్ ఇన్ టు ద లైఫ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ బికాస్ యువర్ టంగ్ హ్యాస్ క్రియేటివ్ పవర్ క్రియేటివ్ అథారిటీ యువర్ టంగ్ క్యాన్ క్రియేట్ యువర్ టంగ్ క్యాన్ కాల్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ the things that be not leni vaatini unnattu ni naluka pilustundi nu paluku leni vachestha leni vachestha kaani shubhalu paluku shubhalu kalugute jeevanni paluku chacche vaallu bradikinchabadtaru swasthatanu paluku rogulu baagu padtaru ujjeevanni paluku పునరుద్ధానాన్ని పలుకు 
పడిపోయిన వారు లేస్తారు ఆత్మ సంబంధమైన మరణం ఆత్మీయంగా సారథీసు సంఘములాగా చచ్చిన స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ బ్రతుకుతారు కీప్ ఆన్ స్పీకింగ్ దేవుడు మళ్ళా కొత్త భూమి కొత్త ఆకాశాలు స్థాపించేటప్పుడు నిత్యత్వం అంతా నా జన విధుగు అని ఒక కొత్త జనాంగాన్ని కొత్త నిబంధన ఇస్రాయేలు ప్రపంచానికి పరిచయం చేసేటప్పుడు విశ్వానికి పరిచయం చేసేటప్పుడు ఈ తరములో ఎవరికి దేవుని వాక్యం వచ్చిందో వాళ్ళని వాడుకుంటాడు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన కాక అందుకు సో దాట్ ఐ కెన్ క్రియేట్ అ న్యూ హెవెన్ అండ్ అ న్యూ అర్త్ సో దట్ ఐ కెన్ క్రియేట్ అ న్యూ చోసన్ నేషన్ ఒక నూతనమైన ఎన్నిక చేయబడిన జనాంగాన్ని నేను ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ చేయగలుగునట్లుగా ఇప్పుడు నేను అట్లో నేను నా మాటలు ఉంచాను ఆ మాటలు మనం ఇప్పుడు పలకాలి దేవుడు ఉంచిన మాటలు పలక సైతాన్ నుంచిన మాటలు వద్దు మానవ జ్ఞానంతో మానవ ఉద్రేకంతో మానవుల యొక్క బలహీనతలతో వచ్చే మాటలు వద్దు మనకు నీవు దేవుని సర్వోన్నతుని యొక్క కొడుకము కూతురు అని మర్చిపోకు జ్ఞాపకం పెట్టుకో యువ ద సన్ అండ్ డాటర్ ఆఫ్ ది ఆల్ మైటీ గాడ్ సో యువర్ టంగ్ హ్యాస్ గాట్ పవర్ అండ్ అథారిటీ మీ నాలుక శక్తి కలిగింది మన నాలుకను మనం దేవుని సన్నిధిలో నోరు తెరిచి ఉపయోగించామంటే మనం పలికి ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా మనం పలికే విడుదలలు స్వస్థతలు అనేక మంది బ్రతుకులో రక్షణ అనుభవం అనేక మంది నిరుపేద భక్తుల ఇంట్లోకి సంపదలు వచ్చేస్తాయి టు నైట్ ఐ స్పీక్ వెల్త్ అండ్ మనీ ఫినాన్షియల్ ప్రాస్పరిటీ టుడే టు నైట్ ఐ ఐ స్పీక్ ఇన్ టు ఆల్ ద హోమ్స్ ఆఫ్ సైన్స్ హు లవ్ ద ట్రూత్ సత్యమును ప్రేమించే వ్యక్తులందరి భక్త శ్రేష్ఠులందరి సత్య సంబంధులందరి ఇళ్లలోనికి నోట్ల కట్టలు వచ్చి నోరు మూసుకొని అక్కడ ఉండండి అజ్ఞాపిస్తున్నా సత్య సంబంధులందరికి సొంత గృహములు కలుగును గాక అజ్ఞాపిస్తున్నా క్రైస్తవ భక్తుల మీద విశ్వాసుల మీద అపవాది కట్టిన బంధకాలన్నీ త్రంచి వేయబడును కాక ఎస్సు నామల్లో ఆజ్ఞాపిస్తున్నా లెట్ స్పీక్ డెలివరెన్స్ ఎన్ టు ద లైవ్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్ దేవుని పిట్ల మీద ప్రయోగించబడుతున్న మంత్రశక్తులన్నీ అశిష్ట మంత్రాల రాజ్యమంతా భగ్గున తగలబడిపోవాలి యేసు రక్తముతో యేసు నామపు ప్రభావంతో కాల్చివేయబడి బూడిద అయిపోవాలని యేసు నామంలో అజ్ఞాపిస్తున్నాను దేవుని ప్రణాళిక నెరవేరడానికి అందమైన పరిశుద్ధమైన నిర్దోషమైన కళంకము లేనటువంటి మహిమ కలిగినటువంటి వధూ సంఘం ఏర్పాటు కావడానికి నిర్మాణము కావడానికి వధూ సంఘం ఏర్పాటు కావడానికి అవసరమైన కార్యాలు అన్నిటినీ మనం పలుకుదాం పలుకుతూనే ఉందాం జరిగి తీరుతుంది దేవుని స్తోత్రం కలుగుంది కాదు గనక ప్రియరారా దేవుని మాట మన నోట ఉండాలి ఆ మాటను ఏసై రెండవ రాకడ తర్వాత పలికేది సృష్టికర్త యొక్క అర్ధాంగి పదవిలో సృష్టికర్త యొక్క సగభాగం ఆయన అర్ధాంగి అనే హైసియత్తులు హోదాలు మనం పలుకుతాం కానీ ఇప్పుడు రాబోయే యుగ సంబంధ శక్తుల ప్రభావం ఎప్పుడే అనుభవించే వాళ్ళు ఉంటారని చెప్పాడు చెప్పలేదు ఎవ్రీ ఆరవ జన చెప్పలేదు రాబోయే యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావాన్ని ఈ యుగంలోనే అనుభవించే వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరంటే ప్రార్థన పోరాటము అర్ధరాత్రి ప్రార్థనల్లో ఉపవాస ప్రార్థనల్లో నిద్రను త్యాగం చేసే ప్రార్థనల్లో భోజనాన్ని త్యాగం చేసే ప్రార్థనల్లో దేవుని మాటలు పలికి కొత్త ప్రపంచానికి ఇక్కడ పునాదులు వేస్తారు భక్తులు వాళ్ళండి చిన్న దైవాలు 
ఆ ఉన్నతమైన పదవికి నిన్ను నన్ను మనల్ని దేవుడు పిలిచాను ఈ మీరే చిన్న దేవుళ్ళు రా నేను మీ నాన్నను కాదు నేను దేవుడిని అయితే మరి మేక పిల్లలు మేకలు కాకపోతే కుక్కలు అవుతాయా మేక పిల్లలు మేకలే కదా కావాలి కుక్కలు అవుతాయా నేను దేవుడిని అయితే మరి నా పిల్లలు మీరు చిన్న దేవుళ్ళేగా నాలాగా మాట్లాడండి మీరు మంచి మాటలు మాట్లాడండి ఆశీర్వాదాలు మాట్లాడండి అవి నెరవేరుస్తాను నేను రూఢిపరుస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు రండి వాళ్ళ మళ్ళీ మనం ప్రార్థనలు శుభవచనము సెలవిద్దాం శుభవచనం పలుకుదాం శుభాలను సర్వ ప్రపంచంలోనికి మన నోటి ద్వారా రిలీజ్ చేద్దాము మరీ ప్రత్యేకంగా ప్రపంచవ్యాప్త క్రైస్తవ సమాజంలోనికి జీవమును ఉజ్జీవమును మారు మనస్సును ప్రార్థన దాహాన్ని మనం మన నోటి ద్వారా రిలీజ్ చేద్దాం let us release the thirst and hunger for prayer into the heart of every believer all over the world in every denomination and every local church speak repentance speak the revelation speak the spiritual hunger into the believers matladadna matladadna matla matladadi adharatri prarthanalu prarambhinchina ponchi devudu goppa karyalu chestaru adbhuta karyalu chestunnaru jarugunani manam anukonani bhayankaramaina karyalu chestunnaru bharata deshamu sarva prapancha deshamulanni ofir ministries darshananni gurtinchi gurtumatti angikarinchi gauravinchi swikarinchi vidhanga devudu అడుగులు వేస్తున్నాడు ఆయన అడుగు జాడలు పట్టన సఖ్యం ఎలా చేస్తాడో అర్థం కాదు కానీ పని అయితే జరిగి కూర్చుంటుండ అంతే దేవుని స్తోత్రం కలిగిన కాక హల్లె లూయ సర్వ ప్రపంచం నీ మాట వింటుంది నా కుమారుడా ఇది నా మాట జ్ఞాపకం పెట్టుకో అని దేవుడు చెప్పిన మాట ఇప్పుడు మెటీరియలైజ్ అవుతూ ఉంది వాస్తవ ప్రపంచంలోకి వచ్చి పడతాను దేవుని స్తోత్రం కలిగిన కాక హల్లె లూయ హల్లె లూయ వెనక ప్రిలారా అనంత శక్తి సంపన్నుడైన దేవుని సన్నిధిలో మనం ఇప్పుడు ఉన్నాం ఇక్కడ మనకు లిమిట్స్ లేవు లెట్ అస్ స్పీక్ ఆల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ లెట్ అస్ స్పీక్ ఆల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ టు ఎవ్రీ వన్స్ లైఫ్ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక ఆశీర్వాదాలు మనం పలుకుదాము నోటితో విడుదల చేద్దాం ప్రార్థించాలి మేము కాలుష్యం ఎందుకు రండి 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 ప్రార్థన చేసుకుందాం పిల్లలా ఇది ప్రార్థన సమయం ఇది ఆరాధన సమయం ఇది మన నోటిని దేవుని నోటి వల్ల ఉపయోగించే సమయం ఇది మన నోరు దేవుని నోరుగా మారిపోయే సమయం హల్లె లూయ రీ ఖారాధన బహురాలియా బహుంబరి శఖందల రీ ఖాందర వరి హూరదల బహుందల వారహుర రీర వార శిఖరి ఆర బర శిఖరి అలంబర రీ ఖలందర వర శిఖందర రీ ఖార వర శి ఊసర బరహుందరీ షరీహ బారమాహు బరీష ఖరందల రీ దయచేసి 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 ప్రార్థన 